வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமான் கல்விச்சோலை இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாக ஐம்பத்தி ஆறு கேள்விகளை பார்க்கலாம் இந்த பாடப்பகுதி இடம்பெற்ற பாடப்புத்தகம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமூக அறிவியல் புத்தகம் இந்த பகுதியில் காணப்படுகிற அனைத்து கேள்விகளும் மிக முக்கியமானவைகள் முதல் கேள்வி காந்தி சக்தியாக்கிரகம் என்ற தனித்துவமான அமைதி போராட்டத்தை கையில் எடுக்க காரணமான சம்பவம் எது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவின் பீட்டர் மேரிட்ஸ்பர்க் என்ற இடத்தில் வெள்ளை இனத்தவரால் ஓடும் வண்டிகளிலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட சம்பவம் அடுத்த கேள்வி காந்தியின் நினைவு கல்வெட்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் எங்கு அமைந்துள்ளது பீட்டர் மேரிட்ஸ்பர்க் ரயில் வண்டி நிலையம் அவர் எங்கே தள்ளிவிட்டாரோ அங்கேயே அவருக்கு நினைவு கல்வெட்டு வச்சுருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ளது இந்த கல்வெட்டு அடுத்த கேள்வி இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு தொடங்கப்பட்ட உலகளாவிய அமைப்பு எது ஐநா சபை இரண்டாம் உலக போர் முடிந்த பிறகு இனிமேல் உலகத்தில் வந்து போர் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்தினாலும் ப்ளஸ் அமைதியை நிலைநாட்டணும் அந்த ஒரு அடிப்படையிலும் ஐநா சபை நிறுவப்பட்டது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்பு அடுத்த கேள்வி ஐநா சபை எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அடுத்த கேள்வி மனித உரிமைகள் வரலாற்றில் மைல்கள் என்று அழைக்கப்படுவது எது உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை இந்த அறிக்கை ஐநாவால் வெளியிடப்பட்டது அடுத்த கேள்வி மனித உரிமைகள் பேரறிக்கையை ஐநா சபை எப்போது வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்து பாரிஸில் வெளியிட்டது பொதுச்சபை தீர்மானம் இருநூத்தி பதினேழு ஏ அடுத்த கேள்வி இன ஒதுக்கல் காணப்பட்ட நாடு எது இன ஒதுக்கல் காணப்பட்ட நாடு தென் ஆப்பிரிக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அடுத்த கேள்வி இன ஒதுக்கலுக்கு எதிராக போராடிய நெல்சன் மண்டேலா எத்தனை வருடம் சிறையில் இருந்தார் இருபத்தி ஏழு வருடம் சிறையில் இருந்தார் அடுத்த கேள்வி எந்த இருவரின் கடும் முயற்சியினால் தென்னாப்பிரிக்காவில் இன ஒதுக்கல் கொள்கை ஒரு முடிவுக்கு வந்தது மண்டேலா மற்றும் டி கிளார்க் அடுத்த கேள்வி எந்த ஆண்டில் மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்காவின் அதிபரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் அந்த கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நெல்சன் மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்காவின் அதிபராகிறார் அடுத்த கேள்வி மனித உரிமைகள் பற்றிய உலகளாவிய பேரறிக்கையில் டேஷ் உறுப்புகள் உள்ளன அந்த உலகளாவிய பேரறிக்கையில் முப்பது உறுப்புகள் உள்ளன அடுத்த கேள்வி ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான உரிமைகள் டேஷ் எனப்படும் அடிப்படை உரிமைகள் எனப்படும் பதிமூன்றாவது கேள்வி இந்திய அரசியல் அமைப்பில் எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் உள்ளன மொத்தம் ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் உள்ளன தொடக்கத்தில் ஏழு இருந்துச்சு பின்பு சொத்துரிமை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீக்கிட்டாங்க இந்த உரிமை பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் சமத்து உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய சுதந்திர உரிமை சிறுபான்மையினருக்கான பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை அரசமைப்பு சட்ட வழி தீர்வுகளுக்கான உரிமை மொத்தம் ஆறு உரிமைகள் அடுத்த கேள்வி டேஷ் வகை சுதந்திர உரிமைகள் நமது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் உள்ளன ஆறு வகை சுதந்திர உரிமைகள் இந்த சுதந்திர உரிமையில் ஆறு இருக்குது அந்த பேச்சுரிமை மதத்தை பின்பற்ற உரிமை அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு உரிமைகள் இருக்குது சங்கம் அமைக்கிற உரிமை அந்த மாதிரி சுதந்திர உரிமைகளில் ஒரு ஆறு இருக்குது நம்ம மேற் இந்த உரிமை பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் ஆறு அடிப்படை உரிமைகளுக்கு கீழே வர சுதந்திர உரிமைகளும் ஆறு உரிமை இருக்குது ஆறு வகை இருக்குது அடுத்த கேள்வி பதினாலு வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களை சுரங்கங்கள் அல்லது பிற தொழில்களில் ஈடுபடுத்துவது டேஷ் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அடுத்த கேள்வி ஒரு செயலை செய்யவோ அல்லது அச்செயலை தடுக்கவோ நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்படும் எழுத்துப்பூர்வமான உத்தரவு நீதி பேராணை அதாவது ஒரு அரசு அதிகாரி தன்னுடைய செயலை செய்ய மறுத்தாலோ அல்லது தவறான செயலை செய்தாலோ நீதிமன்றம் எழுத்துப்பூர்வமாக உத்தரவு கொடுத்து அவரை தடுக்கும் அதான் நீதி பேராணை அடுத்த கேள்வி எந்த உரிமைகளை சட்டத்தின் மூலம் நாம் பெறலாம் அடிப்படை உரிமைகளை நாம் நீதிமன்றத்தை நாடுவதன் மூலம் பெறலாம் அடுத்த கேள்வி பதினெட்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு முதல் நடைமுறைக்கு வந்த இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை கடமைகள் என்ற பகுதி இல்லை சரியா தவறா சரி ஆரம்பத்தில் 
அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிற பகுதி இருக்காது பின் அது என்னன்னா சேர்த்தாங்க அடிப்படை உடு கடமைகள் என்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இல்லை அடுத்த கேள்வி எப்போது அடிப்படை கடமைகள் அரசியல் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடிப்படை கடமைகள் எப்போது சேர்க்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்த கேள்வி அரசியல் அமைப்பில் உள்ள அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை என்ன மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் நமது அரசியல் அமைப்பில் இருக்கு அடுத்த கேள்வி மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலன்கள் பராமரிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அதாவது வயது வந்தவர்களை தங்களுடைய பிள்ளைகள் பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிற சட்டம் தான் அது அது இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்த கேள்வி பதினாலு வயதுக்கு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் கல்வி வழங்கிட வேண்டும் என்பது ஒரு அடிப்படை கடமை பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் கல்வி வழங்கிட வேண்டும் அப்படி சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை கடமை அடுத்த கேள்வி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று அக்டோபர் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று அக்டோபர் பனிரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராக தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும் சரியான கூற்று இவ்வமைப்பு ஒரு தலைவரையும் சில உறுப்பினர்களையும் கொண்டுள்ளது சரியானது தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா உச்சநீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதி தலைவர் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க ஏழு அல்லது எட்டு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னா இந்த சிறுபான்மையருக்கான ஆணையத்தின் தலைவர் அப்புறம் பெண்களுக்கான ஆணையத்தின் தலைவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஏழு ஆணையத்தின் தலைவர் என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உறுப்பினராக இருப்பாங்க எக்ஸ் ஆஃபீஸியோ அதாவது பதவி வழி தலைவர்களாக அது தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் இருப்பாங்க தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதி அடுத்து ஒரு அரசு ஊழியர் மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாக மீறினால் அவர் மீது இந்த ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும் சரியானது தானாகவே மனித உரிமை மீறல் சம்பந்தமான வழக்குகளில் தன்னை இணைத்து கொள்ளும் அதாவது நீங்கள் புகார் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் ஏதாவது ஒரு மனித உரிமை மீறல் இருந்துச்சுன்னா அதை தானாகவே முன்வந்து இந்த அமைப்பு அதை வந்து வழக்குகளை தன்னை இணைத்து கொள்ளும் அப்படி சொல்கிறாங்க இது நான்குமே சரியானது நான்குமே சரியானது அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்க பலி செய்யும் பிரிவு எது சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பிரிவு இருபத்தி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கிறாங்க மாநில அளவில் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய இது மாநில அந்த மனித உரிமை ஆணையத்தை பற்றி மாநில மனித உரிமை ஆணையம் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் ஆகியவற்றில் உள்ள மனித உரிமை மீறல்களை விசாரிக்கும் சரியானது இது மத்திய பட்டியல் உள்ள அந்த விஷயங்களில் மாநில அந்த மனித உரிமை ஆணையம் தலையிட முடியாது இது அந்தந்த மாநில எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும் சரியானது இவ்வாணையத்தில் ஒரு தலைவரும் இரு உறுப்பினர்களும் உள்ளனர் இதுவும் சரியானது வெளிப்படை தன்மையுடன் தாமாகவே முன்வந்து விசாரணை நடத்தும் இதுவும் சரியானது அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு வாங்கி கொடுக்கும் அதுவுமே சரியானது சரிங்களா இந்த அனைத்து கூற்றுமே சரியானது அடுத்த கேள்வி மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் டேஸுக்கான இணையான அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு இணையான அந்த அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின் அடுத்த கேள்வி ஐநா சபையின்படி டேஸ் வயது நிறைவு பெறாதவர் குழந்தை ஆவார் ஐநாவுடைய அந்த சபையின்படி பதினெட்டு வயது நிறைவு பெறாதவர் குழந்தை என்று கணக்கிடப்படுவார் இது மனித உரிமைகள் பிரகடனம் பிரிவு இருபத்தி ஐந்து இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்து ஐநா சபை எப்போது குழந்தைகள் உரிமைகள் பிரகடனத்தை ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இரு இருபது குழந்தைகள் உரிமைகள் பிரகடனத்தை ஏற் ஏற்றுக்கொண்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் இருபது அடுத்த கேள்வி இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆர்டிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அடுத்த கேள்வி ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்க வேண்டும் என கூறும் சட்டப்பிரிவு பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ ஆறு முதல் பதினாலு வயது 
வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது அடுத்த கேள்வி ஆபத்து காலத்தில் உதவிட தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட செயலி எது காவலன் எஸ்ஓஎஸ் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் குறிப்பாக பெண்கள் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த கேள்வி பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகள் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் பாஸ்கோ இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இந்த போஸ்கோ இல்லாட்டி பாஸ்கோ அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி அதாவது பாஸ்கோ சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா பதினெட்டு வயது நிரம்பாத வரை அந்த சின்ன குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய செய்யப்படும் போது மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று கூறும் சட்டம் எது குற்றவியல் சட்ட திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படும் போது மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா குற்றவியல் சட்ட திருத்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடுத்த கேள்வி குழந்தைகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கட்டணமில்லா உதவி எண் எது ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு பச்சவன் பச்சவ் அந்தோலன் இளமையை காப்பாற்றும் இயக்கம் என்ற அமைப்பின் நிறுவனர் யார் கைலாஸ் சத்தியமூர்த்தி இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி வெளியிட்ட அந்த குரூப் டூ மாடல் கொஷினில் அந்த கொஷின் இடம்பெற்றிருந்துச்சு ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது கைலாஸ் சத்தியமூர்த்தி இவர் நோபல் பரிசு வாங்குகிறார் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அவர் கொடுக்குறாங்க இவரோட சேர்ந்து இந்த மலானா அப்படிங்கிற ஒரு சிறு பெண்மணியும் சேர்ந்து நோபல் பரிசாக ரெண்டு பேரும் பயிர்ந்துக்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீள குழந்தை உழைப்புக்கு எதிரான உலகளாவிய அணிவகுப்பை நடத்தியவர் யார் அந்த செயின் மனித சங்கிலி மாதிரி நடத்துகிறாரு எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அப்படி நடத்தினவர் யாருனா கைலாஸ் சத்தியமூர்த்தி அடுத்த கேள்வி பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட எந்த குழந்தையும் ஆபத்தான வேலைகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்லும் சட்டப்பிரிவு எது பிரிவு இருபத்தி நான்கு பிரிவு இருபத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி பதினாலு வயது நிறைவடையும் வரை இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லும் பிரிவு பிரிவு நாற்பத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாடு இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதாவது பெண்களுக்கு அவருடைய பெற்றோர் அல்லது மூதாதர்களின் சொத்துக்களை பாதி உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற சட்டம் தான் தமிழ்நாடு இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அடுத்த கேள்வி மத்திய அரசு இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அதாவது திருத்தம் தான் செய்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் அதாவது பிரிக்கப்படாத மூதாதையர் சொத்துக்களை பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு சம பங்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறதான் மத்திய அரசு இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி சுரங்க தொழிலாளர் பேறுகால நன்மை சட்டம் பெண் தொழிலாளர் நலநிதி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டம் போன்ற சட்டங்களை இயற்றியவர் யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அடுத்த கேள்வி சுயமரியாதையின் குறியீடு என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ரோசா பாக்ஸ் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கரு அமெரிக்க ஆப்பிரிக்க அந்த கருப்பு நிற பெண்மணி இவர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாண்டோகோமர் அந்த நகர்லேருந்து அலபாமாவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கனா பேருந்தில் பயணம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவரோட பயணித்த மற்ற அந்த விலை நிற அந்த அமெரிக்கர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு வந்து உட்கார இடம் கொடுக்கல அதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் போராடுறாரு அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுயமரியாதையின் குறியீடு என்று அழைக்கப்படுறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி அமெரிக்காவில் குடியுரிமைகள் இயக்கம் தொடங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் ரோசா பர்க் ரோசா பர்க் அடுத்த கேள்வி பிற்பத்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் ஆதி திராவிட பழங்குடியினருக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் இடஒதுக்கீடு எவ்வளவு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் பிசி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அடுத்து தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவர்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது தமிழக அரசால் இருபது சதவீதம் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றவர்களுக்கு இருபது சதவீதம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நான்கு சதவீதம் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் டேஷ் சதவீதம் பழங்குடியின மக்கள் உள்ளனர் எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அடுத்த கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின்படி 
தகவல் பெறுவதற்கான காலவரம்பு முப்பது நாட்கள் முப்பது நாட்களுக்குள்ள நம்ம கேட்ட தகவல் குறு சம சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கொடுத்துருவாங்க முப்பது நாட்கள் அடுத்த கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்ட துறைகள் எவை பாதுகாப்பு மற்றும் உளவுத்துறைகளான எல்லை பாதுகாப்பு படை பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ்எஃப் அதே மாதிரி மத்திய சேம காவல் படை உளவுத்துறை பணியகம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது ஆனால் இதை தவிர மற்ற எல்லா துறைகளையும் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியும் அதாவது ஊராட்சி நகராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் பொதுப்பணித்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை இது மாதிரி அரசு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகள் அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த துறைகளை தவிர மற்ற எல்லா துறைகளும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் விளக்கப்பட்ட துறைகள் அடுத்து இரு பாலினருக்கும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்று கூறும் பிரிவு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்று கூறும் பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது பி முப்பத்தி ஒன்பது பி அடுத்த கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட செயல்பாட்டாளர்கள் யார் இந்த புக்கில் உள்ளது அருணா ராய் நிகில் தேவ் அருணா ராய் நிகில் தேவ் இதை தவிர நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தினசரி நம்ம செய்தித்தாளில் வாசிக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி தொழிலாளர் காப்பீட்டுக் கழகம் தொழிற்சாலைகளில் வேலை நேரம் குறைப்பு நிலக்கரி மற்றும் மைக்கா சுரங்கத்தின் வருங்கால வைப்பு நிதி இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் அமைத்தல் போன்றவற்றை செய்ய செய்தவர் யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவருடைய முன்முயற்சியால் இதெல்லாம் அமைக்கப்பட்டன அடுத்து பாருங்க கேரள அரசு வணிக நிறுவன சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்த ஆண்டு கேரள அரசு வணிக நிறுவன சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா குறிப்பாக பெண்கள் அதாவது கடைகளில் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்ட பெண்களில் எட்டு மணி நேரம் பனிரெண்டு எட்டு முதல் பனிரெண்டு மணி நேரம் ரொம்ப ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தாங்க அதை எதிர்த்து நிறைய பேர் குரல் கொடுத்தாங்க வெறும் ஐந்து நிமிஷம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓய்வு நேரம் கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் அதை திருத்து திருத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேரள அரசு வணிக நிறுவன சட்டம் அடுத்த கேள்வி ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் குறைக்கப்படுகிறது என்று கூறியவர் ஜான் எஃப் கெனடி ஜான் எஃப் கெனடி இவர் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் அடுத்து பாருங்க அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி நாலின்படி நீக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை எது சொத்துரிமை சொத்துரிமையை அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கிறாங்க நாற்பத்தி நாலின்படி சட்ட திருத்தம் அடுத்த கேள்வி நீதிமன்றத்தை அணுகியதன் மூலம் தனது வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்த மூன்றாம் பாலினத்தவர் யார் பிரித்திகா யாசினி பிரித்திகா யாசினி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்